ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ബേസിക് സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ഫോർ എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഗ്ലാസ് പീസ് ഫണൽ ക്യാപ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഗ്ലാസ് ജാർ പൈപ്പ് മെറ്റൽ ജാർ ക്യാൻഡിൽസ് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നല്ലവണ്ണം അബ്സ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം റിമൂവ് ദ ഗ്ലാസ് പീസ് ആൻഡ് ഫോർ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ത്രൂ ദ ഫണൽ ദെൻ പുട്ട് ദ ഗ്ലാസ് പീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബാക്ക് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് യു കുഡ് ഒബ്സേർവ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ബേണിംഗ് പീസ് അതായത് ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു ഗ്ലാസ് പീസ് ഉണ്ട് ഫണൽ ഉണ്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ബാക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് പീസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ജാറിൽ എന്താ ഉള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഉള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ബേക്കിംഗ് സോഡയും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആസിഡ് ആൻഡ് സിങ്ക് റിയാക്ട് ടുഗദർ ടു ഫോം എ ഗ്യാസ് ദ ഗ്യാസ് ഫോം ടു ബേൺസ് വിത്ത് എ സ്മോൾ സൗണ്ട് സോ ദ ഗ്യാസ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു റീ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ദ ടേബിൾ ഹാസ് ദ ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോവേഴ്സ് ഇൻ എ വാട്ടർ എക്സാം ഇൻ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റിംഗ് ഇവൻ ബിലോ ബോർവെൽ വൺ ബോർവെൽ ടു ബോർവെൽ ത്രീ ബോർവെൽ ഫോർ അപ്പോൾ ബോർവെൽ വണ്ണിൽ ഫൈവ് ആണ് ബോർവെൽ ടൂന് സെവൻ ആണ് പിന്നെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ ചോദ്യം വിച്ച് ബോർവെൽസ് വാട്ടർ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വൈൻ ഇവിടെ ഏത് കിണറിലെ വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ അനുയോജ്യമായത് എന്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇൻ ബോർവെൽ ടു ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ബോർവെല്ലിലാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ഉള്ളത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇനി ബോർവെൽ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആസിഡ് നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബോർവെൽ ത്രീ നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ആൽക്കലി നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇനി എഗെയിം ബോർവെൽ ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിഡ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും വാട്ടർ ഇൻ ബോർവെൽ ത്രീ ഈസ് ആൽക്കലി ഇൻ നേച്ചർ ബോർവെൽ വൺ ആൻഡ് ബോർവെൽ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആസിഡ് നേച്ചർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടി ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഹോൺ ദ ടേബിൾ എ പീസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഹോൺ എ സ്റ്റാൻഡ് എ ബേണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ ഗ്ലാസ് can the child see the image of a candle through the glass when he sits on the chair why the image is visible how far is it from the glass what are the peculiarities of the image formed a plane mirror bro oru kutti ingane irikkana adinte munnil oru burning candle um vechittunde aa kutti ki candle kaanan kaliyo nanu chodyam രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇനി പ്ലെയിൻ മിററിലെ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്സ് ലൈറ്റ് പാർഷ്യലി സോ ദ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി സീൻ അപ്പോൾ ഇമേജ് കാണാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ലൈറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ ഗ്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് അത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം ദ ഇമേജ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം സൈസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇമേജിന് അതേ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്താണോ സൈസ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇമേജിൻ്റെ സൈസും അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതേ മുഖം തന്നെയാണ് കാണുക അത് കൂടുതലോ കുറവോ ഒന്നും കാണൂല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ദ ഇമേജ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം സൈസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ദ ഇമേജ് അണ്ടർ ഗോസ്
കോൺവേ മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ മൂന്ന് മിറർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് ഈ സീൻ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഒബ്ജെക്ട് യൂസസ് എ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഇമേജ് ഈ സീൻ സ്മോളർ ദാൻ ഒബ്ജെക്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഈസ് സെയിം ദാറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ഇമേജ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ടു സി അവർ ഫേസ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അറേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈറ്റിൽസ് അതായത് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെയും കോൺകേവ് മിററിൻ്റെയും പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെയും ചില സവിശേഷതകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളോട് ചേരും പടി ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് പ്ലെയിൻ മിറർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാം പ്ലെയിൻ മിറർ ടു സി അവർ ഫേസ് പിന്നെന്താണ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇമേജ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിറർ നോക്കാം കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇമേജ് ചെറുതായിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിറർ ഇമേജ് ഈസ് സീൻ സ്മോളർ ദാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് കോൺവെക്സ് എക്സിലല്ലേ എസിലല്ലേ അവസാനിക്കുന്ന അപ്പോൾ സ്മോൾ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കോൺവെക്സ് സ്മോൾ ഓക്കെ ഇമേജ് ഈസ് സീൻ സ്മോളർ ദാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് കോൺവെക്സ് മിറർ നമ്മൾ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ കോൺവെക്സ് മിറർ വാഹനങ്ങളിലെ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂസസ് ആസ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഇനി അടുത്ത കോൺകൈവ് മിററാണ് കോൺകൈവ് മിറർ ബിഗ്ഗർ സൈസാണ് ഇമേജ് ഈസ് സീൻ ബിഗർ ദാൻ ഒബ്ജെക്ട് കോൺകൈവ് മിറർ ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ഇമേജ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് നോക്കാം കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസസ് ആസ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഇമേജ് ഈസ് സീൻ സ്മോളർ ദാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സമയം ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഇമേജ് ഈസ് സീൻ സ്മോളർ ദാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് കോൺകൈവ് മിറർ ഇമേജ് ഈസ് സീൻ ബിഗർ ദാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ഇമേജ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ പ്ലെയിൻ മിറർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു സീ അവർ ഫേസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഓ ഹീസ് എൻഡോ സൽഫാൻ വിക്റ്റിം എൻഡോ സൽഫാൻ വിക്റ്റിമായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് സജസ്റ്റ് എ മെത്തഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ സജസ്റ്റ് എനി ടു പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തഡ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഡിസ്ക്രൈബ് വൺ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് രാസ കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സജസ്റ്റ് എനി ടു പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കാർഡനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഏതാണെന്ന് എ ടുബാക്കോ ഡിക്വാഷൻ നീം കേക്ക് എ ടുബാക്കോ ഡിക്വാഷൻ നീം കേക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടുബാക്കോ ഡിക്വാഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം സോക്ക് വൺ കിലോ ഓഫ് ടുബാക്കോ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ എ ഡേ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കിലോ പുകയില കലക്കി വെക്കുക സ്കീസ് ഔട്ട് ദ ലിക്വിഡ് നല്ലവണ്ണം പിഴിയുക മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്ലൈസ്ഡ് ബാർസോ ബാർസോപ്പു ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ടുബാക്കോ ഡിക്വാഷൻ ടേക്ക് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ആഡ് ഡബിൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്പ്രേ ഓൺ ക്രോപ്സ് ഇതാണ് ടുബാക്കോ ഡിക്വാഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അത്ര തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ക്രോപ്സിൻ്റെ മേലെ അടിക്കേണ്ടത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹരിത വിദ്യാലയ പ്രോഗ്രാം ദ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു മേക്ക് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഹരിത ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് വെജിറ്റബിൾ സീസൺ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ആഡിങ് ദ മിസ്സിംഗ് ഗ്യാപ്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രിഞ്ചാൾ ബ്രിഞ്ചാളിൻ്റെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ആണ് സൂര്യയും ഹരിതയും സൂര്യ ഹരിത ബ്രിഞ്ചാൾ ആണ് ഓക്കെ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി ഏതാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് പി പയർ പയറിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ആണ് ലോല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ലോല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ലേഡീസ് ഫിംഗർ അർക്ക അനാമിക മുക്തി അനക ഇവ ടൊമാറ്റോയുടെ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ആണ് മുക്തി അനക ടൊമാറ
regular reflection രണ്ടാമത്തേത് diffuse reflection ആണ് figure 1 ലെ regular reflection smooth surfaces reflect light regularly smooth ആയ സർഫസിലെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാ ക്രമമായിട്ടായിരിക്കും സ്മൂത്ത് സർഫസ് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് റെഗുലർലി മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രമമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്താണ് റഫാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഇറഗുലർ ആയിട്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ റഫ് സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറഗുലർലി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെന്നുവെച്ചാൽ റെഗുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് അല്ലാത്ത സർഫസ് റഫ് സർഫസ് ആണെന്നുവെച്ചാൽ ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഇമേജ് ഓൺ എ വുഡൻ സർഫസ് ആസ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ വൈ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ് വുഡൻ സർഫസിൽ പലക കഷ്ണത്തിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഓക്കെ കിട്ടും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലക കഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട് റെഗുലർലി ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ പിക്ചർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് പിക്ചറൈസ്ഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഏത് തരം അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഇവിടെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് റൈറ്റ് ഇനി ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ റിമൈൻസ് ഫ്രം ഫാം കോംസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫോർഡ് ഫോർ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ഗോട്ട് അതായത് കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാറ്റിലിനും ഗോട്ടിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഫുഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഡെങ് ആൻഡ് ഗോട്ട് ഡ്രോപ്പിക്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് മാനുവർ ഇൻ ഫാം ലാൻഡ്സ് കൃഷി ഇടങ്ങളിലെ വളമായിട്ട് ചാണകവും അതേപോലെ തന്നെ ആട്ടിങ് കഷ്ണവും ഉപയോഗിക്കാം ഗ്യാസ് ഫോർ ഫ്യൂൾ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ഡങ് ചാണകത്തിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ദ ഫാമർ ഗെറ്റ്സ് ഇൻകം ഫ്രം ബോത്ത് ദ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആദായ ഫാമറിന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ